Federico Fubini, chi era Nicolò Introna e perché è un eroe dimenticato? Nicolò Introna è stato un grande banchiere della Banca d'Italia, ma è stato anche un uomo al servizio delle istituzioni che ha rischiato la vita, ha salvato la dignità delle istituzioni italiane nel momento in cui lo Stato si era squagliato dopo l'8 settembre, ha ingannato i nazisti per proteggere loro della Banca d'Italia, eppure la sua memoria è stata totalmente rimossa dalla storia nazionale. Ma quest'uomo, eh, pur essendo un eroe, cosa ha fatto per essere espulso da questa memoria collettiva? Perché non lo ricordiamo e perché tu lo hai riscoperto? Ma è stata messa una cappa sul suo nome, è stata messa una cappa perché eh, a un certo momento in trona che aveva attraversato il fascismo, in qualche modo da alto funzionario della Banca d'Italia, anche se tutti sapevano che lui era antifascista, eh, si ritrova dopo la liberazione di Roma, immediatamente dopo che entrano gli americani a Roma, come capo supremo della Banca d'Italia, perché è l'unica persona non compromessa, gli americani lo nominano commissario straordinario, che ha ancora più potere del governatore, perché non aveva neanche un direttorio. Lui in quel momento fa due cose che non gli saranno mai perdonate. La prima è che porta la Banca d'Italia a parte civile nei processi ai dirigenti fascisti più compromessi e dunque in qualche modo viola la solidarietà di casta, eh, viola la legge del cane non morde cane delle burocrazie. La seconda cosa si schiera per una forte discontinuità dell'Italia nuova, democratica rispetto all'Italia fascista, non solo in politica ma anche in economia e lì tante persone non erano d'accordo, anche se non lo dicevano apertamente, erano schierate per la continuità. In questo libro tu sveli eh, qualcosa che eh, è inedito per la gran parte del pubblico, ovvero che Benito Mussolini, dalla Repubblica di Salò, eh, dispone del denaro pubblico e lo, in qualche modo lo dirige verso il figlio e ne fa quindi denaro privato. Ci racconti bene questo passaggio? Guarda, allora in questo libro io documento, credo per la prima volta eh, nella storia d'Italia, eh, il fatto che... Mussolini, lo dico brutalmente, rubava. Eh, l'ho scritto, l'ho documentato eh, dai conti in banca del governo ai conti in banca della famiglia Mussolini, ho ritracciato tutti gli spostamenti del denaro. Devo dire che ero un po' preoccupato perché temevo che magari qualcuno della famiglia Mussolini mi facesse causa. Eh, per adesso non è successo, incrocio le dita, ma per adesso nessuno ha detto nulla. Eh, anche perché è difficile dire qualcosa, sono andato a vedere i libri contabili delle banche e ci sono i movimenti, gli spostamenti di soldi. Ora la questione è se una cosa episodica che diciamo, è successa una sola volta, ho visto la disinvoltura con cui questi fatti sembrano accadere, è a parte di una abitudine eh, del duce. È difficile rispondere, certo in trona di cui ho visto tutte le carte private, eh, scrive e si sfoga perché lui ha eh, disgustato dalla cleptocrazia del fascismo che lo circondava e che lui vedeva benissimo perché era un banchiere, vedeva le banche, vedeva tutto, eh, e scrive che Mussolini eh, mandava dei biglietti durante il fascismo al governatore della Banca d'Italia per farsi mettere a disposizione loro delle riserve e loro delle riserve negli ultimi 12 anni del fascismo diminuisce di 500 tonnellate, che è un'immensità. Un'immensità. Senti, in questo libro tu eh, compie un'operazione sorprendente, togli un po' il piedistallo a Luigi Einaudi, che è uno dei nostri padri della patria nel nostro incorso collettivo, e in qualche modo eh, lo metti in, nella condizione di pensare, fai un paragone molto forte, eh, un po' come ragionava Andreotti. Ecco, perché questa operazione e alla fine chi era in quel momento Luigi Einaudi? Ma guarda, Luigi Einaudi è stato messo su un tale piedistallo che oramai non è più una persona umana, è una specie di icona fiamminga della nostra <ride> storia e chiaramente poi quando uno va a vedere come ho fatto le lettere inedite che pubblico, i biglietti, le relazioni private, pubbliche, però di cose che non si conoscono perché è tutto basato su un archivio che nessuno aveva mai visto prima, 80.000 pagine di introna che nessuno aveva mai visto prima. Si vede un uomo in carne ed ossa con le sue debolezze, con i suoi errori. Sicuramente una decisione di Enaudi eh, dopo il fascismo è di smettere di parlare di fascismo. Secondo lui il modo migliore per superare quella fase della storia italiana è a voltare pagina e non pensarci più e non parlarne più. Per esempio si spende 
per eh, salvare dalle epurazioni anche dei fascisti estremamente compromessi, come eh, Orgera, che era un avvocato napoletano, era stato podestà di Napoli, era stato governatore di Roma durante l'occupazione nazista, e Inaudi gli scrive una lettera assolutore di, assicurando della coscienza illibata di Orgera e di tanti altri. No? Dunque, eh, e poi interviene, devo dire, contro Entrona, perché lui capisce che i partiti politici non volevano toccare lo statalismo o il corporativismo fascista, perché lo volevano utilizzare loro stessi in epoca antifascista ai loro fini, controllare la liquidità delle banche, i posti di lavoro dell'industria, la politica voleva queste cose e dunque voleva ereditare questi strumenti del fascismo. E Naudi capisce che se lui si fosse opposto, come si stava opponendo in trona, la sua carriera politica che poi ha avuto, perché è stato ministro del bilancio, vicepresidente del Consiglio, presidente della Repubblica, la sua carriera politica si sarebbe interrotta, come si è interrotta la carriera di Entrone. Senti, eh, la Banca d'Italia come ha reagito? Che, che reazioni ha avuto rispetto a questo libro? Chiaramente c'è una contestazione molto forte, è una rimozione di una memoria di una persona che ha avuto un, luogo, un posto di grande prestigio in, nella storia della Banca d'Italia. Che reazione hai avuto da questa macrostruttura? Allora io credo che la Banca d'Italia sia eh, la struttura istituzionale più forte, più ricca di talento che noi abbiamo in Italia. Sono straordinari, eh, lavorano sinceramente per il bene pubblico. Se posso dire mi piacerebbe che fosse un, una tale ricchezza fosse più messa a sistema. A volte uno ha l'impressione che la Banca d'Italia sia un po' troppo enucleata dal funzionamento del sistema paese in generale, e, però mi piacerebbe anche di avere più reazioni alla Banca d'Italia perché ho sentito un grande silenzio su questo libro. Senti, il, il passaggio successivo dopo Introna secondo te quale è stato di fatto all'interno della Banca d'Italia con la sua uscita? Eh, cosa è restato del suo insegnamento se qualcuno lo ha avuto, se qualcuno lo ha riuscito? Guarda, Niccolò Introna è stato una specie di commissario Ambrosoli ante Litteram, un uomo che ha combattuto i faccendieri, le corruttele, è stato minacciato, ha rischiato di morire, ha rischiato di essere arrestato, ma lo ha fatto lo stesso. E un uomo in particolare aveva un culto di Introna e quest'uomo era Sarcinelli, direttore generale della Banca d'Italia, che fu messo sotto accusa insieme a Baffi, accuse assolutamente strumentali, Sarcinelli aveva un culto dell'integrità di Introna, aveva scritto, però in qualche modo è rimasto un culto privato, non è mai diventato un culto della banca, non c'è un solo ritratto di Introna dentro la Banca d'Italia. E dunque, eh, come dire, c'è questa tradizione, ma allo stesso tempo non è pienamente riconosciuta, perché a mio avviso gli uomini che sono venuti dopo Introna, che sono stati Einaudi e Menichella, eh, hanno un po' sconfessato l'operato di quest'uomo scomodo e, e un po' questa eredità rimane.